উচ্চতর গণিতের সপ্তম অধ্যায় অসীম ধারায় এবার আমরা দেখব কিভাবে একটি পৌনপনিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় আচ্ছা পৌনপনিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করার আগে আসো আমরা জেনে নিই আসলে পৌনপনিক দশমিকটা কি আমরা পৌনপনিক দশমিক এখানে যদি একটি সংখ্যা এখানে লেখা আছে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর উপরে যে একটা ডট তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে পৌনপনিক তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি পৌনপনিক এটার মানে হচ্ছে পৌনপনিক শব্দের অর্থ হচ্ছে বারবার রিপিট করা আচ্ছা তাহলে এই পৌনপনিকটা কি করবে এই পৌনপনিকের কারণে টু হচ্ছে বারবার রিপিট করবে রিপিট করতে করতে এখানে এটা কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে এটার কোনো সমাপ্ত নাই তাহলে এই যে দশমিকের পরের এই অংশটাকে আমি একটা অসীম ধারার মতো বলতে পারি না যেটা অসীম সংখ্যক থ্রি আসতেই থাকবে আচ্ছা তাহলে এখন যদি আমরা আরেকটি দেখি এখানে লেখা আছে টু পয়েন্ট থ্রি টু পৌনপনিক এটা মানে হচ্ছে এই থ্রি টু দুটোর উপরই পৌনপনিক আছে মানে থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু দশমিকের পর থ্রি টু বারবার রিপিট করতে থাকবে আবার এখানে আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সিক্স পৌনপনিক এইটা লিখা হয় হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সিক্স ফাইভের উপর পৌনপনিক সিক্সের উপর পৌনপনিক এভাবেই লিখা হয় কারণ এর মাধ্যমে ধরা হয়েছে এইটা পৌনপনিকের শুরু এবং শেষের পৌনপনিকটা হচ্ছে পৌনপনিকের শেষ তাহলে এটার মানে হচ্ছে দশমিকের পরে ফাইভ জিরো সিক্স বারবার রিপিট করবে মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সিক্স আবার ফাইভ জিরো সিক্স আবার ফাইভ জিরো সিক্স এভাবে রিপিট করতেই থাকবে আচ্ছা তাহলে গেল পৌনপনিকটা কি এখন আসো দেখি কিভাবে এই পৌনপনিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় আমরা এখানে লিখলাম একটা পৌনপনিক দশমিক ভগ এর উদাহরণ যে টু পয়েন্ট থ্রি টু পৌনপনিক তাহলে এটাকে আমরা কী লিখতে পারি টু পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু এরকম আসতে থাকবে আচ্ছা এটাকে যেহেতু আমাকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে তাই আমি এটাকে একটু ভাগ করে লিখে দেখো তো এই জিনিসটাকে আমি টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু এভাবে কি লিখতে পারি না অবশ্যই পারি তাহলে এখন এটাকে টু প্লাস এই থ্রি টু থ্রি টু এটাকে বারবার যে রিপিট হচ্ছে এটাকে আমি যদি যোগ আকারে লিখি একটি ধারার মাধ্যমে তাহলে কি এভাবে লিখা যায় না যে পয়েন্ট থ্রি টু প্লাস পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি টু প্লাস পয়েন্ট জিরো 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 থ্রি টু প্লাস ডট 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 এভাবে একটি অসীম ধারার যোগ ফল আকারে আমি লিখতে পারি আচ্ছা দেখো তো এটি কি এখন অসীম সমান্তর ধারা না গুণোত্তর ধারা এটি একটি গুণোত্তর ধারা কারণ দেখো আমি যদি এই ধারাটার যে কোনো একটা পদ নিই আর যে কোনো একটা পদ এবং তার আগের পদকে যদি আমি ভাগ করি পয়েন্ট থ্রি টু এটাকে ভাগ করলে কত হয় এটাকে ভাগ আমরা যদি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে করতে পারি দেখো যদি আমরা ভাগ করি পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি টু ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট থ্রি টু এটা ভাগ করলে আমার আসে পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে এই গুণোত্তর ধারাটার সাধারণ অনুপাত তাহলে দেখো তো এই পয়েন্ট জিরো ওয়ানটা কি মাইনাস ওয়ান থেকে বড় এবং প্লাস ওয়ান থেকে ছোট এই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে না অবশ্যই পড়ে তাহলে আমি কি এই যে এই পুরো গুণোত্তর ধারাটা আমি লিখেছিলাম এই গুণোত্তর ধারাটার কি আমি একটা অসমিতক সমষ্টি পাবো না অবশ্যই পাবো তাহলে বলো তো এই জায়গায় যদি আমি একটি গুণোত্তর ধারার অসমিতক সমষ্টি লিখি কত হবে ইকোয়াস টু এ প্লাস ওয়ান মাইনাস আর আমরা জানি এ হচ্ছে এই গুণোত্তর ধারা প্রথম পথ তাহলে প্রথম পথ কত পয়েন্ট থ্রি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর আর এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এটা যদি আমি এখন ক্যালকুলেশন করি দেখো পয়েন্ট থ্রি টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান থেকে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইনাস করবো আমি ওয়ান থেকে পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমি যদি মাইনাস করি তখন দেখো দেখো এখানে আসলো কত পয়েন্ট নাইন নাইন এখন আমি যদি পয়েন্ট থ্রি টু ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট নাইন নাইন এটা ভাগ করি তখন কত আসবে এই যে দেখো পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি টু থ্রি টু এরকমই আসবে আচ্ছা এখন আমার কাজ হচ্ছে এটা কি একটি ভগ্নাংশ আকারে লেখা তাহলে পয়েন্ট থ্রি টু এই ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট নাইন নাইন এটাকে আমি কীভাবে ভগ্নাংশ আকারে লিখবো দেখো তো এটাকে আমি যদি উভয় এই ভগ্নাংশের লব এবং হরে একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে তো এই ভগ্নাংশের কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা না তাহলে বলো পয়েন্ট থ্রিটোকে যদি আমি একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে হয় কত বত্রিশ আর এই পয়েন্ট নাইন নাইনকে যদি আমি একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে হয় নাইনটি নাইন তাহলে দেখো তো আমি এই টু পয়েন্ট থ্রি টু পৌনপনিকটাকে টু প্লাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইনটি নাইন এভাবে কি লিখতে পারি না 
অবশ্যই পারি তাহলে এখন আমি যদি একটু যোগ করি এটা হচ্ছে 99 হচ্ছে তোমার লসাগু তাহলে বলো 2 into 99 মানে 198 198 plus 32 equals to কত হয় 198 198 plus 32 এটা হবে 230 230 divided by 99 এটা হচ্ছে আমার 2.32 পূর্ণপনিকের সাধারণ অংশ